welcome or welcome back sa Learning Buddy. In this episode, I will teach you on how to lock or alternatively lock your Facebook account. Or profile. Now, let's go to Facebook. And all you need to do is just to press our profile picture that is beside what's on your mind. Pindutin. And then pagdating dyan ay titingnan natin ang ating three dots nandyan sa see more. Pindutin yun. And i-view as muna natin. Ito ang itsura ng aking Facebook account. Ibig sabihin, ganito yung gagawin natin. Ang ilalagay lang natin sa ating profile ay message. Which is more secured than the follow button. Diba? Kasi pag finalo ka ng tao, mapafollow ka niya. Makikita niya yung posts or future posts mo. Not unless baguhin mo sa setting. Okay? Ngayon, kapag message button ang nakalagay, mas safe for ang ating Facebook. Kasi kahit mag-message sila dyan, hindi natin ito i-allow or hindi natin i-allow ang ating account na basahin ito. No? Ilalagay natin siya sa archive o kaya naman sa ignore o kaya naman doon sa ating uh, filtered messages. Okay? So, yan ang itsura ng aking Facebook account. So, ngayon, aalisin din natin itong ibang post para hindi sila lumabas dito at hindi nila makita yan. Okay? So, balik muna tayo dito. Ang gagawin, alis muna tayo dyan sa ating Facebook. Siyempre, babalik tayo dyan. Papakita na step by step. Pagkita sa Facebook, Pagdating dyan ay pumunta tayo dito sa may yan, picture. Ayan, ulitin natin na doon sa may profile picture nasa baba ng uh, message icon katabi ng bell icon. Pindutin, scroll down, pumunta sa settings and privacy. Pagdating sa settings and privacy, pumunta sa privacy shortcuts. Pindutin yon. Pagdating sa privacy shortcuts, dito lang tayo sa may privacy. Okay, so pumunta tayo sa may see more privacy settings. Pagdating dito, babaguhin natin ang ating uh, settings ng privacy. Yan. So, nakita mo ba itong ating uh, pagpipilian? Check a few important settings. Manage your profile. Learn more with privacy basics. Okay? Your activity. Uh, dito tayo sa your activity. Punta tayo dito sa pinakauna. Who can see your future posts? Yan. Who can see your future posts? So, dito natin siya binabago. Di ba? Nakita nyo yan sa example. So, pag nag-post tayo, dapat lagi natin siyang... Eh, try natin. Dito, di ba? Eh, dito na tayo. So, what's on your mind? Good morning. Example post. Yan. Pinutin ko yung public and then pili ako doon. No? Pinutin ko yung see more. And pipili ko ngayon only me. Para itong post ko hindi makita ng iba. Okay, so bakit ka pa nag-post kung gusto mo lang pala sarili mo, di ba? So, kung ayaw mo, kung gusto mo ng friends lang, friends lang ang piliin mo. Okay? So, and then, i-post mo yan. Friends na ang makakakita na. Okay? Ganun lang siya. Then, bahala na kayo doon. So, kung gusto mong mag- uh, fully locked ang Facebook mo, na naka-private talaga siya, syempre, gaya na sinabi ko, gawin mo siyang only me. Okay? Alright, pwede namang specific friends or friends except two. Okay? Alright, so discard mo natin yung changes. Balik tayo doon. And then, makikita rin natin dito sa baba, limits who can see past posts. Ililimit natin ngayon kung sino ang makakakita ng past posts. Ibig sabihin, uh, kapag nilimit natin ito, ibig sabihin walang makakakita ang friends natin sa mga posts kung saan tayo nakatag, kung saan in-upload natin ang pictures or videos or other uh, shared posts. No, ang gagawin natin, pinutin ang limit past posts. Okay. And then, palagay dyan, limit all past posts. You're about to limit all past posts on your timeline. The only way to do this or undo this rather will be to change the audience of each post one at a time. Okay? So, pag nag-post tayo, kung gusto natin na ang makakita naman ng post natin ay lahat, pwede mong i-public. Ibig sabihin, gagawin nyo yung ipinakita ko kanina kung gusto mo na i-public ang isang bagay. Pero kapag naka-on ito, hanggat ito ay naka-on, lahat ng post mo ay nakalimit. Ibig sabihin, walang makakakitang uh, hindi mo friends. Okay? Except, iset mo siya ng for friends. Okay? Pindutin ang limit past post. Pindutin ang limit past post. Okay. Audience change complete. Okay na yun. Naka-safeguard na tayo doon. Who can see the people, pages, and lists you follow? Ngayon naman, kung gusto mong walang makakita ng mga hanba, pinafollow mo si si Dua Lipa or Ed Sheeran o kaya naman si Kong TV. Kung ayaw mong makita ng friends mo na follow mo sila, no, ang gagawin mo, papalitan mo ito. Kung naka-friends ka, ang gagawin mo, pumunta sa Seymour and only me mo lang. Walang makakakita na kahit na sinong pinafollow mo. 
Okay? Yan. Right? So, kapag finalo mo yung crush niya, hindi niya malalaman na finalo mo. <laughs> okay? Okay, next. Who can see your stories? Pindutin yan. Ngayon, aayusin natin ito. Sino ba ang gusto mong makakita ng stories mo? Friends mo lang ba? Or gusto mong public? Yan. Pag pinilin ko yung change, mapapublic na yan. Kung gusto kong friends, friends lang. Kung gusto mo naman hide story from, i-hide mo ito. Halimbawa, hindi ko ipapakita kay Theo or kay Lance. Kahit anong story ang i-upload ko, hindi nila makikita. Okay? Pero, uh, sige, sample na natin dito si Lance and Theo. Yan. Hindi nila makikita lahat ng stories ko. Next, punta naman tayo dito sa sunod. Choose people to share your stories with. Yan. Sino ang gusto mong mag-share ng stories mo? No? Pag pumindot ka dyan ng isa, halimbawa si Ma'am Julie, masishare ni Ma'am Julie ang aking Facebook stories. Okay? Masishare niya ako, matatag niya ako. Pero pag hindi ko siya pinindot, hindi niya ako masishare. Okay? Next. Sa comments naman, currently on for all stories. Okay? Naka-on siya sa lahat ng stories. Pero kung ayaw mo naman mag-comment doon sa stories mo, yan, i-enable or sorry, i-disable mo pala yan, i-disable. Okay? And then, nandito naman ang stories na minute natin. So, huwag natin natin pakialaman yan. Okay na tayo. Okay, so kung ayaw mo na i-share sa Instagram ang bawat post mo, ayan, i-disable mo siya. Para pag nag-post ka, hindi nakikita sa Instagram. Pero kung may katamaran tayo na kung anong pinupost natin sa Facebook, gusto natin sa Instagram, pindutin mo yan, i-click mo yan. Okay? Pero kung gusto mong specific posts lang, pumunta ka nga ulit doon sa posts mo and then alisin mo yung Instagram doon or i-on mo. Okay? So, yung pinakita ko Updating na tayo and okay na yon Now. Alright, so now, ang gagawin naman natin dito ay magsiset tayo. Wait lang natin. Pindutin natin itong susunod natin gagawin. Okay, punta naman tayo dito sa Reels Default Audience. Okay? Sino ba ang gusto mong makakita ng Reels or Facebook Reels mo? So, kapag gusto mo siyang iset na may pagtataguan tayong tao na hindi nila makita ang ating Facebook Reels, pumili ka ng uh, siyempre, pwedeng public, pwedeng friends, or friends except pipili ka ng tao. So, sa akin, pinapublic ko lang yun kasi hindi naman ako nagtatago na or hindi naman akong gumagawa ng reels at wala naman akong dapat pagtaguan sa reels and then punta naman tayo dito sa friend requests kung ayaw mo na may mag-request sa'yo uh, dapat hindi siya naka everyone no? dapat siya ay naka friends of friends lang para ang mga taong makakapag-add sa atin ay yung friends of friends pero hindi nga natin ito papalabasin yung boto na ito aalisin natin yan kasi ang makikita lang talaga sa ating profile ay yung message button okay? pero ganun pa man yung friends of friends natin ito Okay, ang susunod na gagawin natin ay pupunta tayo doon sa email address. Sino ang gusto mong makakita sa'yo gamit ang email address na prenovide mo? Okay, tandaan ang email address ay pwedeng gamitin para mahak ang ating Facebook kaya dapat ito ay naka only me lamang. Okay, isiset natin siya ng only me. Same thing sa susunod natin gagawin ang ating phone number. No? Sino ang gusto mong makakita ng Facebook mo gamit ang phone number? Kasi alam niyo ba na pwedeng gamit ang phone number natin, mahanap tayo. Okay? So, para maiwasan na yun, i-only me din natin ito. Okay? Okay na tayo dyan. So, tandaan nyo na ang phone number na gagamit nyo kasi uh, alternative yun ng ating Facebook email address or ng Facebook address natin. Then, punta tayo dito ngayon sa yan, naka-okay na, no? Naka-only me na ating email address. Yan. Pwede mo siyang i-friends, no? Kung gusto mo. By the way, wala tayong tiwala kaya only me. And then, punta na tayo ngayon dito. Yan. So, sa pagdating naman sa engine, kung ayaw mo na mahanap ka ng search engines kagaya ng Google, ng Bing, at ng iba pang search engines, kasi nahahanap tayo sa search engines, eh. Kahit hindi sa Facebook. So, inuno natin yon, no? Nakaset dapat ng no, and okay na tayo. So, Alright, so tuloy na tayo. Alright, and then sa baba, nakikita dyan yung Do you want search engines outside Facebook to link to your profile? Siyempre, dapat yan ay laging naka No, no? Yan So, na, hindi siya naka-enable Kasi pag naka-enable yan, mahahanap ako kahit sa Google So, para hindi ka mahanap sa Google I-disable mo yan Yan, disable So, meron akong uh, post or uh, video about that Panoorin nyo na lang And then, okay na tayo dito Balik na tayo And refresh lang natin refresh punta na tayo sa profile picture katabi ng what's on your mind pinutin ang three dots sa uh, katabi ng edit profile pinutin ang view us and ito na nga ang magiging itsura ng ating Facebook pwede lang tayong message ng kahit sino pero hindi tayo ma-add friend 
hindi nila tayo ma o oh, screenshot ko lang ito para sa thumbnail natin later okay hindi ka nila ma-add friend hindi ka nila ma-follow ang mangyayari lang sa iyo ay ano diba so ayan ang mangyayari lang ay pwede ka lang nilang i-message so mas secure tayo at mas safe ang ating Facebook sa ganitong paraan Okay, so sana may natutunan. Gawin nyo na ito para hindi tayo na-stock ng kahit na sino. This is your Marvin and I hope that you have learned today. Thank you and see you next week.